നെക്സ്റ്റ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇനി പവർ ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പവർ എ സി സർക്യൂട്ടില് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റൻസ് പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് പവർ ഇൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ സി സർക്യൂട്ടില് കറണ്ടും ഇ എം എഫും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഇൻ ആൻഡ് എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആണ് ഇ ഇ ടു ഐ അതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പവർ നോക്കാം നമുക്കറിയാം പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻ ഫേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫിന് നമുക്ക് ഇ സിക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആൻഡ് കറണ്ടിന് നമ്മൾ ഐ സിക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ ഒമേഗ ടി രണ്ടും ഒരുപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻഫേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇൻ ടു ഐ അതിനെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓവർ വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിലുള്ള ആവറേജ് പവർ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ വരുന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ തൊട്ട് ടു പൈ വരെ അത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ പൈ ബൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ടു പൈ ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഓരോ വാല്യൂലുള്ളതിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അപ് ടു സീറോ ടു ടു പൈ വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ആംഗുലർ ഫേസ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലുള്ള വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടു പൈയിലുള്ള വേരിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് ടു പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓവർ വൺ സൈക്കിൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു ടു പൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടു പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ ടി ആണേ അപ്പൊ സയൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പകരമാണ് ഇവിടെ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി വേണ്ട അവിടെ ഡി ടി ഓവർ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഡി ആൽഫ ഡി ടി അല്ല ഇപ്പം ആൽഫയിലോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ആൽഫ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഡി ആൽഫ ഇ സീറോ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ടു ടു പൈ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ വേർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫായെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ആ വൺ ബൈ ടു പുറത്തു വന്നു ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ പുറത്തു വന്നു ഈ ഡിവിഷനിൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ആൽഫ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പൈ കിട്ടും അതിന് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇ സീറോ ഐ സീറോ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ അതായത് ഡി ആൽഫ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു പൈ വരും ഇൻ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ കോസ് ടു ആൽഫ ഡി ആൽഫ അല്ലെ കോസ് ടു ആൽഫ ഡി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കോസിന് ഒരു ഓവർ ഹോൾ സൈക്കിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഇനി ഈ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടു പൈയും ഈ ടു പൈയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇ സീറോ ഐ സീറോ ബൈ ടു അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്താ ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്താ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ഐ ആർ എം എസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ എ സി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ
ഇവിടെ ഒരു ടൂവിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈൻ ടൂ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ടൂ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് പവർ ഓവർ വൺ സൈക്കിൾ എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈനസ് ഇ സീറോ ബൈ ഐ സീറോ ബൈ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ഓവർ സീറോ ടു ടു പൈ അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഒമേഗ ടിയെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എഴുതുന്നു സോ സൈൻ ടു ആൽഫ ഡി ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ആൽഫ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടു പൈ കിട്ടും അതിവിടെ വൺ ബൈ ടു പൈ എന്ന് വരും ഇനി സൈൻ ടു ആൽഫയുടെ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടു ആൽഫയാണ് കോസ് ടു ആൽഫ ബൈ ടു വരും സൈൻ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടു ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് വരും ആ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു കോസ് ടു ആൽഫ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ കോസ് ടു പൈ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ അത് വണ്ണാണ് കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സീറോ കോസ് സീറോ വൺ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എഗെയിൻ സീറോ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് കോസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ സീറോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോസ് ടു പൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ കോസ് ടു പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ വൺ സോ വൺ മൈനസ് വൺ വരും ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി പോകും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് എവരിത്തിങ് വിൽ ബി സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇൻ എ പ്യുവർ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ ഹെൻസ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എ പ്യുവർ ഇൻറ്റക്റ്റൻസി സീറോ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ സീറോ ആവുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർലെസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് പവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വാട്ടർലെസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വാട്ടർലെസ് കറണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പവറിന്റെ കാര്യം പറയണം ഓക്കെ ഇനി പ്യുർലി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ബൈ പൈ ബൈ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈന മേഗാറ്റി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈന മേഗറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പവർ ആവുമ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഇ സീറോ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് വരും ആ സൈൻ ഒമേഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗാറ്റി എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈൻ ഒമേഗാറ്റി കോസ് ഒമേഗാറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു ഒമേഗാറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ ഒമേഗാറ്റിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങ് സീറോ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് വോട്ടർലെസ് കറണ്ട് എന്ന് എഗെയിൻ പറയാം ഇനി എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇ എം എഫും കറണ്ടും ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെന്നറിയാം പക്ഷെ അതിന് ഒരു പൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ തീറ്റ ആണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് നടക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ പൈ ബൈ ടു അല്ല അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ആർബിറ്ററി ആംഗിൾ തീറ്റ നടക്കുന്നു സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലാകുമ്പോൾ എൽ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ പവർ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ട
അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻ്റഗ്രേഷന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ ടു ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ആൽഫ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ആ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുത്തോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു ആൽഫ ബൈ ടു ആ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ സൈൻ തീറ്റ ഡി ആൽഫയ്ക്കും ഇത്ര റെസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബാക്കി സീറോ ടു ടു പൈ സൈൻ ടു ആൽഫ ഡി ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഗെയിൻ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ആൽഫ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സീറോ ആവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് സീറോ ആവേണ്ടത് സൈൻ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ സൈൻ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ടു ആൽഫ സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പം ആ സൈൻ ടു ആൽഫ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ആയിട്ട് പിന്നെ സൈൻ സൈൻ ടു ആൽഫ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ടേം അങ്ങ് പോവും രണ്ടാമത്തെ ടേം അങ്ങ് പോവും ആ പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഡി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ വഴിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ വൺ ബൈ ടു അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് വരും അത് ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇ ടുവിന് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ അപ്പം ഇതിനെന്ത് എഴുതാം ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസിന് നമ്മൾ ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്നും കോസ് തീറ്റയും നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇ ആർ എം എസിൻ്റെ ഐ ആർ എം എസിന് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്നും കോസ് തീറ്റയും നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഫീറ്റർ ഫാക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പി ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ടു പവർ എന്നും പിന്നെ എന്ത് മറ്റതിന് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണേ ഇത് ആ ട്രയാങ്കിൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് തീറ്റയാണ് ദിസ് ഈസ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എല്ലൊമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോസ് തീറ്റ എന്ത് വരും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ സോറി ബേസ് ബേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് വരും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എല്ലൊമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ ഇൻ ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആറും ഇവിടെ എല്ലൊമേഗയും മാത്രമേ വരൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് മാറും മനസ്സിലായോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഇവിടെ വൺ ബൈ സി ഒമേഗയും വരും അതിനനുസരിച്ച് ഹൈ അണ്ടർസ